ከኔስተርሊን ደምና ምሻቹ ተመልካቾቻችን ለክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በኋላ ደረሳችሁ ከዜናዎቹ ጋር አልጋንሽ ተካኔ ሁሉም ወገኖች የሰላም ሴቶችን በማጎልበት በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፈን የድርሻቸው እንዲወጡ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ ያቀርቡ የሃይማኖት መሪዎቹ የ2010 የልደት በዓልን በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ይነቃቸው ሰማው እንደሚከተለው አዘጋጅተታል በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እግዚአብሔርና በሰው በመላእክትና በሰው መካከል የነበረው የጥልቅ ግድግዳ በመናድ ሰላማችንን እና አንድነታችንን እውን አድርገዋል ቀኑ የሁሉም ወገን የደስታ ቀን እንዲሆን በማድረግ ለና ከብር ይገባል ያንድነት ሀብታችንን ጠብቀን ቄምን በቀልን አርቀን የውስጣችንን ክፍተት ራሳችን በራሳችን አርመን በአንድነት በሰላምና ፍጹም በሆነ ወንድማዊ ፍቅር ቀጥ ብለን በመቆም ወደፊት እንድንቀጥል በእግዚአብሔር ስም መንፈሳዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን እንኳን ለጌታችን ለመላሊታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የ2010 ዓመተ ምህረት የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ሁላችንም የሰላም አባት እንዳለን ሁሉ የሰላም ሰዎች በመሆን ወነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች እንደሆን ከህብረ ቢሄሮችና ወገኖቻችን ጋር አብረን እንደልማዳችን በሰላም ባድነት በፍቅር በመቻቻል እንኑር እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞትን ሊገልጽላችሁ ይወዳለሁ ሰላም ትልቅ ሀገራዊ ሀብት ነው ለተጠበቅና እንክብካቤ ሊደረግበት ሊደረግለት የሚገባ ነው ህዝባዊና አገራዊ አንድነት እንዲሁም ብሄራዊ ማንነታችን እንዲተጠበቅና እንዲከበር ያገሪቱ ዜጎች ሁሉ የግልም ሆነ የጋራ ሐላፊነት አለባቸው እንደ አገር እርስ በርስ መቀባበል እንድንችል አንዱ ሌላው ማክበር በወንድማማችነት መንፈስ መደባመጥና የአንዱ ወገን ህመም የሌላው እንደሆነ ማሰብ እና እንዴ አይነቱ ሴቶች በመካከላችን እንዲጎለብቱ ተንክረን መስራት ካውላችን ይጠበቃል ህዝበ ክርስቲያኑ የገና በዓልን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳትና በመደገፍ መሆን እንዳለበት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያሳሰበ ጉባኤው ህዝበ ክርስቲያኑ በሀገሪቱ ለዘመናት የዘለቀውን የመከባበርና አብሮ የመኖር ሴቶችን ለማጎልበት ከመቸውም ጊዜ በተሻለ ሁኔታ በትኩረት መስራት እንዳለበት ምን ይገልጻው ነገር የሚከበሩን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ ዘጠኝ ጊዜ መርፍ የሚተኮስ መሆኑን በኢፍድሪ መክላካ ሚኒስቴር የወታደራዊ ፖሊስ ዳይሬክተር ይታስተዋል በቅርቡ የተጀመረው የአዲስ አበባ የጽዳት ዘመቻ ዘላቂነት ባለው መልኩ ሊጠናከር እንደሚገባ ነዋሪዎች ተናገሩ በሁለተኛው ዙር የአዲስ አበባ ወርሃዊ የጽዳት ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ በከተማው የተለያዩ ቦታዎች ነዋሪዎች አካባቢያቸውን አጽድተዋል ምሮን በረዳ ዝርዝራላት የቡልጋሪያ አካባቢ ነዋሪዎች መንደራቸውን ለማጽዳት ማንደው ተነስተዋል የዚህ መንደር ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ፎዚያ መሐመድ ከጎረቤቶቻቸው ጋር በመሆን አካባቢያቸውን ሲያጸዱ አግንተናቸዋል በህብረት አንድ ላይ ሆነ ግብዩን እናጸዳለን ደረቅ ቆሻሻና የበሰበሰ ለብቻ ለይተን እናስቀምጣለን እንጥላለን ጽዳት ለጤንነት ለራሳችን ጤንነት ለልጆች ጤንነት ለጤና ጥሩ ነው እንዲያለው አካባቢን በጋራይ ማጽዳት ባህል ለከተማው ውብ ገጽታን ያላበሳት ይመስላል ይህ በጋራይ ማጽዳት ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማበረታት አስደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በጋራ ጽዳት መርሃ ግብር ላይ ተሳትፈዋል ይህ የጽዳት እንቅስቃሴም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል አሁን በየአካባቢው የተጀመረ ሥራ ቀስ በቀስ የሁሉ ህብረተሰብ የየለት ተግባር እንዲሆን ለማድረግ ያገር መሪዎችን ጨምሮ በወር አንድ ጊዜ የተገናኘን እንደዚሁ ጽዳት እንሰራለን በተጨማሪም አዲስ አበባን ጽዱ ለማድረግ በተጀመረው ዘመቻ የመገናኛ ታክሲ ተራ አስከባሪዎች የታክሲ ባለነብረቶችና የካ ክፍለ ከተማ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ሰራተኞች አካባቢያቸውን አጽድተዋል ይህ አካባቢን የማጽዳት ልምድ ሊጎለብት ይገባል ብለዋል ቆሻሾች በየቦታው ይታዩናል 
ቦራንዴ ምን ቢጸዳ በየከኑ ራስ ቢጸዳ የተርሜላ አይጸዳ እንኳን ቦራንዴ ማለት እና ቀጣይነቱ ተይዞለት ባግባቡ በሳምንት በጸዳት አለበት በከተማ ንጹህና ጽዱ አካባቢዎች የምንሯቸውን ያህል አሁንም ግን በመንገድ ላይ የሚጣሉ ቆሻሻዎች ይስተዋላሉ በአዲስ አበባ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚሰበሰቡ ቆሻሻዎችን ጥቅም ላይ ለማዋል ዘመናዊ የልየት አስራ የሚሰራባቸው ማዕከሎች እንደሚገነቡ የአዲስ አበባ ከተማ የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ አስተዋቀ የነዚህን ማዕከሎች ግንባታ ለማስጀመርም በዛሬው ለት የኤፍዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሐላፊዎች የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል የዚህ ማከል ግንባታም በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የአዲስ አበባ ከተማ የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ምክትል ኃላፊ አቶ ማስረሽ አስናቀው ተናግረዋል አቦታዎች አው ጊዜያዊ ደረቆሻሻ ቢከባችባቸው ናቸው በቁጥር የሚገደቡ 75 ናቸው በአዲስ አበባ ከተማ 500 ካሬ ሜትር ላይ በተለይ ለደረቆሻሻ ማስቀበጫ ቢሆነው ከ316 ካሬ ሜትር በላይ ያለው ደረቆሻሻ ቢከበጥበት በተመሳሳይ የሚለይበት ወደ ሀብት የሚቀየርበት በመደሻ ደረጃ ነው ብዙዎች ከመኖሪያ ቤት የሚሆን ከተለያዩ ተቋማት የሚወጡ ቆሻሻዎችን በየፈርጁ በመለየት ሲሰበስቡ አይስተዋልም ሪፖርተራችን እንዳይጣ ሰው በአዲስ አበባ ካስሩም ክፍለ ከተሞች ተቀላቅሎ ቆሻሻ በሚጣልበት ቆሼ ቀኝታ አድርጓል በተለምዶ ቆሼ ታብሎ በሚጠሩ አካባቢ ይገኛል በዚህ ለአይን በሚጠላ ለአፍንጫ መጥፎ ጠረን ባለው እንዲሁም ደግሞ ለጤና እጅ ጎጂ በሆነ የቆሻሻ ክምር ውስጥ የነዚህ ወጣቶች መገኘት ምክንያቱ አንድም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አንድም ደግሞ በውስጥ ያሉ ተቋማት ናቸው እኔና ካሜራማኑ አሁን እዚህ ለቆየንበት እጅግ በጣም ከብዱ ነው እነዚህ ወጣቶች ግን ከከተማዋ አስሩም ክፍለ ከተሞች የሚመጣላቸው ቆሻሻ የሚበሰብስና የማይበሰብሰውን በመለየት ውሏቸውን በእንዲህ አይነት ፈጣኝ ሁኔታ እዚሁ ያደርጋሉ ማለት ነው እንግዲህ የከተማዋ ነዋሪዎች በመኖሪያ ቤታቸው ተቋማትም እንዲው ደቂቃ ላይ ፈጅባቸው ጥቂት የነበሩ ቆሻሻዎችን ባለመለየታቸው ምክንያት እንደምትታዩት መልኩ ቆሻሻው ተከምሮ ወጣቶችን ለቀናት ያህል ያደክማቸዋል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ደግሞ እንደ ጠርሙስ ያሉ የተለያዩ ስብርባሪዎችም ስላሉ የሚታይ አካላዊ ጉዳትን ያደርስባቸዋል። ከኢንደስትሪ የሚመጡ ተረፈ ምግቦች ከተለያዩ የቆሻሻ አይነቶች ጋር በመቀላቀልም እንደ ሰልፈር ያሉ አደገኛ ጋዞችን በመፍጠር በአይናቸውና በሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ ጉዳትን ያደርሳሉ። ባገኘነው መረጃ መሰረት የሞቱን ጭምራሉ። ታዲያ የዚህ ብክለጦስ በእነሱም ብቻ ሳይሆን በከተማ አካባቢ ነዋሪዎችም ጭምር የሚደርስ ነው። እንደ ፌስታልና እንደ ፕላስቲክ ያሉ ቆሻሻዎች ለእንስሳትና ለእጽዋትም ጭምር ጎጂ ናቸው። በ2005 ዓመተ ምህረት አገሪቱ ያወጣችው ህግ አለ ይሄን እንደመቀነስ። ህጉም ማንኛውም ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች ቆሻሻዎችን በየፈርጁ በመለየት ለሚመለከታቸው አካላት ማስቀመጥ እንዳለባቸው ያስገድዳል። ሆኖም የሚተገብሩት በጣም ጥቂት ናቸው። ችግሩም ከነመዘዙ ቀጥሏል ነገር ግን ቀድሞ ተኩረት ያልተሰጠው ቆሻሻ በአግባቡ ከጅምሩ ቢል ይኖሩ ውጤቱ መዘዝ ሳይሆን ትርፍ ይሆን ነበር ተገቢ የሆነ የቆሻሻ አወጋገድ ፍርአት ሲኖር ያካባይ ብክለትን በቀላሉ መቀነስ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ የተለዩ ቆሻሻዎች ለመልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል ምቹ ስለሚሆኑ ቆሻሻን ተጨማሪ የሀብት ምንጭ ማድረግ ይቻላል ለአብነትም በ2009 ዓመተ ምህረት ከተሰበሰበ 56000 ቶን ደረቅ ቆሻሻ የተገኘውን 36 ሚሊዮን ብር ምሳሌ ማድረግ ይቻላል። ከገንዘቡ በላይ ግን ቆሻሻን በየፈርጁ መለየት የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ ያስችላል እንዲሁም ደግሞ የነዚህን ወጣቶች በአደጋ የተከበበ ልፋት ያስቀራል። ለኢቢሲ ዘገባ ዳዊት ሰው ቆሼ ተመልካቾቻችን የሃዲግ በራይ ድርጅት አምራሮች የሰጡት መግለጫ የመጨረሻ ፍል ቀጥሎ ይቀርባል እንድትከታተሉት እንጋብዛለን የሰዓቱ ዜና ቁጥር ስለተከታተላችሁና መሰግናለን መልካም ጊዜ መልካም በዓል